你看看这家的丝绸，这家的丝绸，是我从几十家丝绸世家里面优中选优选出来的。这也叫优中选优吗？这是卢家出的，这品质品牌都不比曹家差。我已经跟你说过好多次了，我只要曹家的，你还想做我的生意吗？哎呀，你要不先看看？不看。走吧。你为什么要我骂你？我不爱两句骂，怎么能帮你省下三千两银子？啊，啊他们同意降价了吗？还送了一块上海的手帕，让我擦眼泪用。周银，你真是冰雪聪明啊！这是我发给你的活吗？对。哎呀，因为我记得我给你发的货都是正张的皮子，就不是这样鸡零狗碎的。这叫鸡零狗碎？嗯，这叫款式。你好好看看，我把你一整张皮子剪裁成时下最流行，你看这帽子、坎肩、披风，我费尽心思。把你一张皮子卖成两张皮子的价钱，你还嫌弃鸡零狗碎你？好，我错了，你是对的。一会儿多罚你三倍。哎，行行行。哎，土二蛋，嗯，前些日子我和沈心怡发给你那些土布都卖完了吗？嗯，已经卖完了，你再发给我一点好吗？我要是再发土布给你，那就害你了。为什么？我带你去看一样东西周颖，姐，这洋布怎么样？嘿，很不错。其实我以前试着买过洋布，但是价格太贵了。那个时候价格是现在的七八倍，所以根本卖不出去。但如果是现在的价格，你肯定能卖光。那如果只是这现在的价格三分之一呢？哈，哇！还有这样的养布吗？有啊，哈，二哥，咱不能再由着他们这么下去了啊！我操，好二哥嘞！你说句话呀，咱必须当机立断，采取措施啊！你让我再想想，想，啥事都是想，还想。这事要是传出去，吴家闹出大笑话了。别着急，你不急是吧？好，你在这坐着，我急。叫几个人跟我走，去哪儿啊？市面上有比他们便宜的洋布吗？是，不过现在还没有。那什么时候有吗？如果我们有了自己的机器织布局，那就有了。所以你的意思是我们
，自己生产洋布吗？是。现在陕西机器织布局正在筹建当中，官府负责订购机器，并且给予税离的优惠和保护。只要我们能出资二十万两白银，就可以占股八成。<笑>这就是你昨天说的，有重要的事情要跟我商量。是，我是非常看好这件事情，但是我没那么多钱。多尔丹，你愿意和我一起入股吗？<笑>嗯，周银，如果你愿意嫁给我，你别说二十万两，就算二百万两。都随便你花，托尔丹，我相信无论是在中土还是在新疆，肯定有不少女人想嫁给你，你何必要看上我呢？因为，你是我见过的最特别的女人。可我是个寡妇啊。那又怎么了？在我身边人的眼里，我是个不祥的女人，哎、是个灾星。你身边人的想法我不管，我只知道。在我眼中，你是我的最美的雪莲，土尔丹。别这样行吗？哎，我也不想这样。我土尔丹，在迪化从来都是自由的雄鹰，但自从你来了迪化，又离开我，我就失去了我的自由。我吃饭、睡觉，甚至做生意的时候，都在想着你。哎，我本来准备九月来看你，但是，但是我实在等不及了。而且，沈西也会惊讶了。他看你的眼神，跟我看你的眼神是一样的。说实话，我怕你。被他抢走，周颖，我也不想这样，但是我控制不了我自己，这事太重要了，周颖，你嫁给我吧。展开，四叔，这儿媳妇儿，你该回家了。我和涂老板在谈事情呢。现在二哥是大当家的，有什么事儿，请涂老板给二哥谈。可我们谈的是私事儿，私事儿也要跟二哥谈。跟我回去吧。我不想回去。哎，放开他！嗯、胡老板，我们吴家的事儿，我不希望你插手。四叔。你这是干嘛，胡老板？这儿是泾阳，走。干什么？你们要干什么？谁也别想当着我的面把周英带走。周英是我们吴家的人。周英是我的人。我谁的人都不是。四叔，我若真想改嫁，就凭你，也拦不住我。我是你的长辈，我管你是天经地义的。周英，你这是干什么？好身手，我喜欢。赶紧把他烧了，免得外人笑话。四叔，只要是我想做的事情，你拦不住。赶紧把他烧了。托尔丹
，我是个爱钱的女人。你这么富有慷慨，我真的很想嫁给你。我原来的计划是，我先答应嫁给你，把你的两万两黄金骗到手，入股机器制布局，我再跟你反悔。但是我去世的夫君告诫我，不能以偏取财，更不能偏信任我的人。所以我必须跟你说实话，我不爱你。你不爱我，是我不够好吗？不，你很好，你豪爽，磊落。如果早十年遇到你，我肯定会哭着喊着要嫁给你。那为什么现在不爱？爱一个人需要用心，而我的心跟着我的夫君一起埋进了黄土里。你就算娶了我，娶的也是一具躯壳，你还愿意吗？我愿意。你愿意，可是我不愿意。为什么？我如果要嫁，一定要嫁一个我爱的男人。我不想骗你。也不想骗我自己。那，如果这样的话，我不会跟你入股，还会听掉所有的生意。托尔丹，公事是公事，私情乃是私情，你何必要混为一谈呢？因为，如果我还跟你联系的话，我怕我的心太痛了，我必须忘掉你。可你刚才已经看到了，我是你最好的搭档。如果你不跟我做生意，恐怕你会有不少损失。我不担心，我的钱够了，但对你们武家就损失大了。哼，别以为你有几个臭银子就可以威胁我们武家。周银，你嫁给我吗？就算是为了我的银子。卓阳，咱们赶快走吧，大不了咱们回去过穷日子。托尔丹，我知道你并不是想用银子来威胁我，你只是不想委屈自己。是，我也一样。明白了，四叔，嗯，回去吧。那你呢？我，我也回去了。放开少奶奶！你们这是干什么？啊！少奶奶，只要有我们在，你想去哪儿，想干什么，都随你。
，谢谢你们，我哪儿都不去。回去吧。爹，你来了，站住！你娘说你要娶吴家东岳那个寡妇。他叫周莹。你们是不是在去迪化之前就已经勾搭上了？我们俩没勾搭，还说没有。我就觉得奇怪，怎么三手帮把你们两个给一起绑了？当时我还以为你们是在路上巧遇到，现在想来，你们老早就约好了一起出门，是不是？没有，我倒想勾搭人家呢，人家不理我，还说。我告诉你，你跟那个寡妇在外面偷鸡摸狗，我睁一只眼闭一只眼，怎么都行。但是，你想明媒正娶的把那个寡妇领进我们沈家，绝对不行。反正我还是那句话，你们要不让我娶她，我就终身不娶。那你是要我们沈家绝后是不是？你不让我娶亲，那只能绝后了。来人，拿枷锁来。老爷，还不快去！无孝有三，无后为大。今天，我就打死你这个无你不孝的东西！这日子过得好好的啊，怎么又打起我孙子来了？啊，奶奶，娘，你，娘，你怎么来了？呃，谁给你报的信儿、啊？还用谁通风报信？你这声音这么大，我在后院就听见了。娘，不是，你这个孙子啊，这次真的是要好好的管教他呀。他有什么错？你好好的说就是了。动不动就就用家法，难道你爹当年也是这么管教你的吗？啊？如果你刚才听到他说的什么？你也会被气得半死的、啊。哎呦，不就是为个寡妇吗？哎，为这么点小事，父子俩闹成这个样子，值吗？啊，都把人往家里领了，还是小事。好了好了，我知道了，我知道了啊！你去忙你的吧，我来劝他。娘。大奶奶，疼，打得好。你呀，我隔三天五天把你爹气个半死，你就像白活了一样。奶奶，外面风大，我们进去说。奶奶，奶奶，我。嗯、我记得你这屋里头。有一个夕阳的钟表呢，啊，就最早的那个，哦，那个，你找不着去哪儿了。为了这个小玩意儿啊，你和你爹闹腾了好几年啊，结果东西到手就立刻就扔了